हेलो एवरीवन वेलकम टू डॉयस कोचिंग डॉयस कोचिंग है तुम्हारे शॉप बाई के शागो तम तो फ्रेंड्स देखो आज के हमरा आवर करंट अफेयर्स जो पौर्वोटा चल चिले तुम्हारे सौकत सात तर से करंट अफेयर्स पौर्वोनी चले इस ची तो आज के उस स्पेशल दोष्टा क्वेश्चन आ चेंबुंग तार रिलेटेड किंतु स्टैटिक जी के � सबा के गुड मर्निंग सैड बय रणजित गुड मर्निंग विष्णु गुड मर्निंग टप वन बेंगल सबा के गुड मर्निंग गुड मर्निंग गुड मर्निंग जरा गुड मर्निंग सबा के गुड मर्निंग सब क्लियर आम तुम्हारा क्योंकि क्लस शुरू कर दीची चलो तो देखो फ्रेंड्स प्रथम कोश्चन जो आलियर आज सबकि एकदम चलो प्रथम आई थिंक सबकि क्लियर आज प्रथम कोश्चन जो आज सम्प्रति कौन भारतीय राज्य बोन ओग्निकांडर घटना और मुख्यमंत्री होई चाहिए। वैसे रिसेंटली हुई, चे। रिसेंट हुई चे इंडियन स्टेट इस फेसिंग फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट। तो ना ऑप्शन ए आ चाहिए देखो राजस्थान, बी आ चाहिए उत्तर प्रदेश, सी आ चाहिए उत्तर अखंड, डी आ चाहिए हिमाचल प्रदेश। तो हमारा जो अनेक ही � जो ऑस्ट्रेलिया ते एक ता खूब दूर दूर से बोन ओग्निकांडा घोटे गए चिलो ताई तो बोने के भीतर आगून जोड़े गए चिलो सेरा को मी से गाने बहु प्राणी से गाने मारा गए चिलो बहु प्राणी के बार कड़ा ना चिलो बहु दिन दूरे किंतु से आगून टा चिलो तार आगे अपर अमेज़न ने जो जंगल से गाने किंतु आगून गाच नष्ट हो बहु गाचपला बहु प्राणी पशु पाखी सब क्यों नष्ट होके एक वास्तुतंत्र एक क्षति हे तो यही कोश्चन छो कलि कोश्चन आनार मूल उद्देश्य कि कारण मीडिया तो यो देखा ना मीडिया एन दूटो जिन पड़े आए एक हलो कोड नाइनटीन और एक हलो इंडिया चाय ना कि करें तो तुम्हारा यो जेहतु जाना जरूरी से ही क्योंकि एने उत्तराखंड उत्तराखंड के उत्तराखंड तुम्हारा एनारे बेसि जा कारण उत्तराखंड में यहाँ तो बार पुरी ची तो हमारे निश्चय यहाँ तो कौन ऐसे दिन मुकोस तो है गाजे 2000 ना तो 2000 साले उत्तर प्रदेश तक उत्तराखंड राज्यों टी आला दहोई चिलो अमी काल के रात्रि नोट जेक क्लास नहीं चिलाम से कहने ही बोले चिलाम जो उत्तराखंड एक ता सामार कैपिटल बाग बॉर्डर में राजधान उत्तराखंड गवर्नर के आज बेबी रानी मौर्य आज लोकसभा सीट आज पाँच ट राज्यसभा सीट तीन ट नैशनल पार्क तो मुखस्त तुम्हारा एत दिन कर ही नहींचो राजाजी व्यलि अफ फ्लावर्स जिम करबेट गोविंद पशु गंगोत्री और नंदादेवी जिम करबेट हलो भारत सब प्रथम नैशनल पार्क जेटर पूर्व नाम छो हेलि नैशनल पार्क उत्तराखंड भारत कथाय आज उत्तराखंड हलो ये उत्तराखंड को राज्य साथे बॉर्डर शेयर कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर हरियाणार साथ मेनलि बॉर्डर शेयर कर ये उत्तराखंड और नेपाल एखे एक लेक आज है जेटार नाम हे लिपु लेक और लिपु लेके कि ना लिपु लेक और एक जैगार नाम हे कलापानी लिपु लेक और एक जैगार नाम हे कलापानी जो उत्तराखंड बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर मध्य अवस्थित यूटो के लिए इंडिया चायनार इंडिया नेपाल मध्य क्योंकि एक विवाद चलते कलापानी जो एरिया लिपु लेक जो एरिया से नेपाल बच्चे हमारे एरिया नेपाल तरह जो नतून मैप प्रकाश कर तर एरिया देखिए और इंडिया इटा बोले इंडिया रेडिया इन्ते लिपुले के जे रेडिया टा सेटा इंडिया रेडिया कालापानी टा हाफ इंडिया हार हाफ नेपाल एक पोर्शन है अच्छे जो दियो इटा नेपाल फुल्ली बायास्ट हो चाइना दिके बायास्ट हो ये को तड़ा बोल चें गुज़र बैठे चो क्लियर हो चें उत्तर प्रदेश ताले ये समय बोने एखे तुम्हारे फुल बेसिक थे सब किस कोर्स है जी के जी एस रिजनींग मैथ सब किस कोर्स है और आफगारी मेन्स तुम्हारे एकदम क्लियर करो तर ही छाड़ब तुम्हारा प्लिज ये कोर्सा जरा कीनते चाओ ता जो करो यम्बर तुम्हारे जो निजे नम्बर आज जो करो और एन कोड नाइनटीन आज तो बहरे बेनर बस चेषा करो ना ठीक है तो चलो दो नम्बर कोश्चन कारण बहरे बेरोले तुम्हारे यांग ऐले मे तुम्हारे ठीक हो जाए क्योंकि तुम्हारे बाड़ी लोक एक खेल रखते हैं तुम्हारे से दायित्व तो से हम बेपार दो नम्बर कोश्चन आज देखो रिसेंटलि हू अन्नाउंस सेभेन फिफ्टी विलियन यूरो एज कोड नाइनटीन रिकावरि फंड बोलिए सम्प्रति को राज्य को सम्प्रति के हू अन्नाउंसड 
কে অ্যানাউন্স করেছে যে কোভিড নাইনটিন পুনরুদ্ধার তহবিল হিসাবে সাড়ে সাতশো বিলিয়ন ইউরো ঘোষণা করবে আচ্ছা ইউরো নামটা একটু শোনা শোনা লাগছে ইউরোপের সঙ্গে ইউরোপের সঙ্গে অর্থাৎ ইউরোপে যে মুদ্রাটা চলে বা কারেন্সিটা চলে তাকেই বলা হয় ম্যান্ডিয়ার ফ্রেন্ডস ইউরো বলা হয় বুঝতে পেরেছো তাহলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে ইউরোপে যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো আছে যেমন ধরো আমাদের এশিয়ায় অনেক কান্ট্রি আছে সেরকম ইউরোপে ইউরোপ যে মহাদেশ সেই ইউরোপ মহাদেশে অনেক কান্ট্রি আছে সেই ইউরোপ মহাদেশের কান্ট্রিগুলোকে নিয়েই তৈরি হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেই ইউরোপ ইউরোপ দেশের ইউরোপ মহাদেশের টোটাল সাতাশটি দেশকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর আগে আঠাশটি দেশ ছিল কিন্তু এখান থেকে ব্রিটেন বেরিয়ে যায় যেটাকে ব্রেক্সিট বলা হয় ব্রিটেন এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মধ্যে মনে হয় বেরোয় এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে তো এই ঘটনাটাকে বলা হয় ব্রেক্সিট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনাটাকে বলা হয় ব্রেক্সিট তো এইখানে এখন টোটাল সাতাশটি দেশ আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আন্ডারে এবং তারা সাড়ে সাতশো বিলিয়ন ইউরো ঘোষণা করেছে কিসের জন্য কোভিড নাইনটিন থেকে দেশের অর্থনীতিকে তুলে আনার জন্য দেশের হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে এডুকেশনকে এগুলোকে তুলে আনার জন্য বুঝতে পেরেছো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এবার দেখো এই যে সাড়ে সাতশো বিলিয়ন ইউরো ইউরো কিন্তু ডলারের কথা বলা হচ্ছে না ইউরো সাড়ে সাতশো বিলিয়ন ইউরো এর মধ্যে ম্যাক্সিমামটা কারা দিয়েছে ম্যাক্সিমাম দিয়েছে দুটো কান্ট্রি একটার নাম জার্মানি আর একটার নাম ফ্রান্স এরা প্রায় পাঁচশো বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি সাড়ে পাঁচশো বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি টাকা দিয়েছে দেখো এখন ডিটেলসে লেখা আছে যে ফ্রান্স অ্যান্ড জার্মানি হ্যাড আর্লিয়ার এগ্রি টু প্রোভাইড ফাইভ বিলিয়ন দেখো সাড়ে পাঁচশো বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি তারা কিন্তু টাকা দিয়েছে সাড়ে পাঁচশো ডলার ইউএসডি দিয়েছে কিন্তু এটা ইউরো দেয়নি এরা পাঁচশো তেতাল্লিশ বিলিয়ন ইউএসডি দিয়েছে টু ফান্ড টু অ্যাড ক্যাশ টু দ্য ফিনান্সিয়াল মেজার টু দ্য ব্লক দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইস টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য ব্লু প্রিন্ট দ্যাট আর সেভারেল ওয়েস সিমিলার দ্যাট আর ফ্র্যাঙ্কো জার্মান মডেল অর্থাৎ এরা যে মডেলটার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে মডেলটার উপর কাজ করছে সেটার নাম হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কো জার্মান মডেল ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে তিন নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটি হলো রিসেন্টলি ইন্ডিয়া সাইন উইথ হুইচ অর্গানাইজেশন ফর আপগ্রেডেশন ফর আপগ্রেড অফ মহারাষ্ট্র স্টেট হাইওয়ে বলছে সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের সড়ক পথের উন্নতির জন্য ভারত কোন সমস্যার সাথে স্বাক্ষর করেছে অপশান এ আছে এ আই আই বি আমি বিগত দু তিন দিন ধরে এটা বারবার বলছি যাতে তোমাদের মুখস্থ হয়ে যায় যেটার নাম ফুল ফর্ম কি এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক যেটা হলো এ আই আই বি এর ফুল ফর্ম প্লিজ এগুলো লিখে রাখবে ওকে তারপরে আছে এডিবি যেটা ফুল ফর্ম তোমরা সবাই জানো এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ঠিক আছে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এটা আছে আর একটা আছে আইএমএ যেটার ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড তাই তো তো এদের হেডকোয়ার্টারগুলো কি আমাকে চারটেই বলতে পারবে এআইআইবি এর হেডকোয়ার্টার কোথায় আছে এআইআইবি এর হেডকোয়ার্টার আছে বিজিংয়ে তাই তো এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার কোথায় আছে ম্যানিলায় নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার কোথায় আছে সাংঘাই সাংঘাই কোথায় স্যার সাংঘাই হলো চায়নাতেই আর আইএমএ বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের হেডকোয়ার্টার হলো ওয়াশিংটন ডিসিতে তো এখানে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে যে মহারাষ্ট্রে যে সমস্ত হাইওয়েসগুলো সেই হাইওয়েসগুলো উন্নতি সাধনের জন্য ভারত সরকারের সাথে এডিবি সাইন করেছে সেই এডিবি সাইন করেছে দিয়ে একটা টাকা তারা দেবে এডিবি একটা টাকা দেবে সেই টাকার মাধ্যমে কি করবে মহারাষ্ট্র সরকার তাদের যে সড়ক পথ আছে সেই সড়ক পথগুলোর উন্নতি করবে কারণ জানো যে বিজনেস করতে গেলে ট্রেড করতে গেলে সব থেকে উন্নত যেটা দরকার সেটা হচ্ছে তোমাদের কি সড়ক পথ সব থেকে ভালো দরকার যানবাহন ভালো দরকার তো এই জন্য কিন্তু এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এটা দিচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার কোথায় আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি কোথায় আছে ম্যানিলা ফিলিপিন্সে ওকে দেখো দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট উইল অলসো ইউজ দ্য ফান্ডস ইন ট্রেনিং কি করতে ফান্ডটা ইউজ করবে ট্রেনিং পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট প্রজেক্ট স্টাফ বিল্ড দেয়ার ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপশন অফ রোড দেখো বিভিন্ন ধরনের যেমন আমাদের এদিকে তোমরা দেখবে যে বর্ষাকালে কি হয় না রোড দেখবে ক্ষয়ে যায় জল পড়ে পড়ে রোড ক্ষয়ে যায় বড় গাড়ি আসে যার ফলে কি হয় যে রোডের যে পিচগুলো যে কোয়ালিটিটা থাকে রোডের পিচে সেটা খারাপ হওয়ার কারণে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় ধুয়ে যায় কিন্তু এইখানে বলা হচ্ছে যে এই যে টাকাটা দেবে এডিবি সেই টাকাটার মাধ্যমে এখানে একটা কিন্তু মানে ক্লাইমেটিক চেঞ্জিং রোড বানানো হবে যাতে বিভিন্ন ধরনের ক্লাইমেটেও রোড কি করতে পারে সহনশীল ক্ষমতাটা রোদে থাকতে
মহারাষ্ট্র দেখো শেয়ার করে দাও ক্লাসটা শেয়ার করে দাও ক্লাসটা কেমন লাগছে বলো মহারাষ্ট্র সম্পর্কে তো তোমরা সবাই জানো মহারাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হলো মুম্বাই সিএম আছেন উদ্ধব ঠাকরে গভর্নর আছেন ভগৎ সিং কোশিয়ারি বা ভগৎ সিং লোকসভা সিট আছে আটচল্লিশটি রাজ্যসভা সিট আছে উনিশটি আর ন্যাশনাল পার্কগুলো করে রাখবে চান্দোলি সঞ্জয় গান্ধী গুঙ্গামল টাডোবা আর নাভেনগাঁও এগুলো আছে আর লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থাৎ যে তোমাদের বিধান পরিষদ বিধান পরিষদ যে ভারতের ছটি রাজ্য আছে তার মধ্যে কিন্তু মহারাষ্ট্র একটি রাজ্য মহারাষ্ট্রে প্রেজেন্টলি কোভিড নাইন্টিনের অনেক কেস হয়ে গেছে তোমরা জানো সব থেকে বেশি কেস কিন্তু মহারাষ্ট্রেই আছে স্পেশালি মুম্বাইতে আছে মুম্বাইকে ইন্ডিয়ার ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল বা আর্থিক রাজধানী বলা হয় ইন্ডিয়ার ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল বলা হয় বা আর্থিক রাজধানী বলা হয় কাকে মুম্বাইকে ওকে চলো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস মহারাষ্ট্র কোথায় আছে মহারাষ্ট্রকে নিয়ে একটু কথা বলা যাক মহারাষ্ট্র হলো এখানে মহারাষ্ট্র ক্যাপিটাল হলো দেখো মুম্বাই ঠিক আছে মহারাষ্ট্র ক্যাপিটাল হলো মুম্বাই মহারাষ্ট্র কার কার সাথে বড়া শেয়ার করে মহারাষ্ট্র বর্ডার শেয়ার করছে দেখো এদিকে গুজরাটের সাথে এদিকে মধ্যপ্রদেশের সাথে এদিকে ছত্তিশগড়ের সাথে এদিকে তেলেঙ্গানার সাথে এদিকে কর্ণাটকের সাথে আর এদিকে এই ছোট্ট গোয়ার সাথে বর্ডার শেয়ার করছে কিন্তু মহারাষ্ট্র তাই তো তাহলে এতগুলো রাজ্যের সাথে কিন্তু বর্ডার শেয়ার করে আর এদিকে কি আছে দেখতে পাচ্ছ আরবিয়ান সি অর্থাৎ আরব সাগর এইবার দেখো মুম্বাই অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রে কি কি পোর্ট আছে পোর্ট মানে কি জলের যে পোর্ট অর্থাৎ যেখানে জাহাজ নামে বন্দর যেটাকে বলা হয় জলি জলের যে বন্দর যেটাখানে জাহাজ আসে তো দুটো পোর্ট মেনলি মনে রাখবে এখানে একটা আছে জে এন পিটি পোর্ট জে পিটি মানে জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্ট জওহরলাল নেহরু জওহরলাল নেহরু ওকে একটা হচ্ছে জে এন পিটি পোর্ট বা জওহরলাল নেহরু পোর্ট এটাকে আর একটা নামে ডাকা হয় যেটা হচ্ছে নাভ সেবা পোর্ট নাভ সেবা পোর্ট এটা একটা পোর্ট আর দু নম্বর একটা পোর্ট হলো মুম্বাই পোর্ট তাহলে এই দুটো পোর্ট মেনলি আছে মহারাষ্ট্রে ওকে একটা হলো মুম্বাই পোর্ট একটা হলো জে এন পিটি পোর্ট ওকে ক্লিয়ার হয়েছে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের সবাই কার চলো এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যার কথা আমরা বললাম সেটা দেখো ফাউন্ড হয়েছে উনিশে ডিসেম্বর উনিশশো ছেষট্টিতে হেডকোয়ার্টার আছে মানিলা ফিলিপিন্সে আর প্রেসিডেন্ট আছে দেখো মাস্তাসগু আসাকাওয়া মাস্তাসগু আসাকাওয়া কে আছেন মাস্তাসগু আসাকাওয়া হচ্ছেন আমাদের এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেজেন্ট হেড আছেন এবার দেখে নাও ম্যাপে দেখে নাও যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কোথায় আছে তোমাদের একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাক যে ম্যানিলা ফিলিপিন্স কোথায় আছে তাই তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস দেখো কোথায় আছে এই দেখো তোমরা এখানে চলে গেলে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ এগুলো আমরা আছি এখানে তাই তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছি আমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা যে যেখানে আছে তোমরা দেখে নাও ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছি এখান থেকে গেলাম ইন্ডিয়া থেকে গেলাম যে যেতে 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 দেখলো এই দেখো এইখানে চলে এলাম আমরা এইটার নাম কি এইটার নাম হচ্ছে ফিলিপিন্স এই মানিলার ফিলিপিন্সে কি অবস্থিত এই মানিলার যে ফিলিপিন্স আছে এই মানিলার ফিলিপিন্সে এই সরি ফিলিপিন্সের যে মানিলা আছে সেই মানিলাতে কি অবস্থিত দেখতে পাচ্ছ এখানে নিশ্চয়ই এই যে মানিলা তোমাদের দেখতে পাচ্ছ এই মানিলাতে কি অবস্থিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যে তার হেডকোয়ার্টার কিন্তু অবস্থিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত ক্লিয়ার হয়েছে ম্যাপ দেখে ক্লিয়ার হয়েছে দেখতে পাচ্ছ দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া কোথায় গেল আমাদের ইন্ডিয়া এটা দেখতে পাচ্ছ মানিলা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর আমরা কোথা থেকে এসছি আমরা এসছি এদিকে ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়া থেকে এসছি দেখো এইখানে একটা দ্বীপপুঞ্জের দেশ এটা হচ্ছে মানিলা ফিলিপিন্স এইখানে কিন্তু এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার হয়েছে চলো স্লাইডে যাওয়া যাক তোমার ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে সব বাইক একদম একদম ফিফটি ওয়ান আজকে সব থেকে বেশি স্টুডেন্ট হয়েছে সকালের ক্লাসে এত স্টুডেন্ট হয়নি ক্লিয়ার হয়েছে বুঝতে পেরেছ যে কোথায় অবস্থিত চলো চার নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা বলেছে যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হাংরি ডে বা ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার ডে বা বিশ্ব ক্ষুদার দিবস কোন দিনটিকে পালন করা হয় ওয়ার্ল্ড হাংরি ডে বা ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার ডে বা বিশ্ব ক্ষুদার দিবস কোন দিনটিকে পালন করা হয় এটা কে কারেক্ট অ্যান্সার দেবে কে কারেক্ট অ্যান্সার দেবে চ্যাট বক্সে অন্য কিছু চলছে তো দেখো চারেরটা অপশান সি অর্থাৎ আঠাশে মে আঠাশে মে আঠাশে মে কি করা হয় না ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার ডে এটাকে কিন্তু পালন করা হয় ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার ডে বা ওয়ার্ল্ড হাঙ্গরি ডে এটাকে কোন দিন পালন করা হয় আঠাশে মে বা টোয়েন্টি এইট মে পালন করা হয় দেখো আমাদের ইন্ডিয়ায় কিন্তু এই হাঙ্গরি ক্ষুধা এগুলো কিন্তু খুবই মানে তোমরা যদি দেখো যে রাস্তার ধারে তোমরা যদি দেখো যে কত মানুষ না খেতে পেয়ে আজও এখন কত শ্রমিক এখন কোভিড নাইন্টিনের জন্য খেতে
যারা খেতে পারছে না যারা পড়তে পারছে না দান মানে এই নয় সবসময় বেশি টাকা দিয়ে দিলাম একদিনের জন্য খাইয়ে দিলাম তা নয় এডুকেশন এডুকেশনটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এডুকেশন এডুকেশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট তুমি ধরো একজন কেউ পড়তে পারছে না তাকে পড়াতে নিয়ে গেলে তুমি তার ভবিষ্যৎটাও সিকিওর করলে তার পরবর্তী প্রজন্মটাও ভবিষ্যৎটাও সিকিওর করলে কারণ এডুকেশন একটা এমন জিনিস যেটা মানুষকে পুরো চেঞ্জ করতে পারে বুঝেছো তোমরা যে এডুকেশন নিচ্ছ এডুকেশন মানে এই নয় যে আমরা পরীক্ষা দিলাম পাস করে দিলাম পরীক্ষায় পাস করে গেলাম চাকরি পেয়ে গেলাম বিভিন্ন ধরনের চাকরিতে সিটে বসে গেলাম এটা নয় এডুকেশন মানে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল এডুকেশন নয় এডুকেশন অ্যাকচুয়াল তখনই হবে যখন তোমরা অন্যের সাহায্য করছো যারা তোমার থেকে ছোট তাদেরকে তুমি কিছু শেখাচ্ছ যারা তোমার থেকে কম জানে তাদেরকে তুমি কিছু শেখাচ্ছ তখনই সেটাকে রিয়েল এডুকেশন বলা হবে ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস চলো ওয়ার্ল্ড হাংরি ডে ওয়ার্ল্ড হাংরি ডে দেখো মে আঠাশ দু হাজার উনিশে দু হাজার উনিশ নয় মে আঠাশে পালন করা হয় প্রত্যেক বছর দেখো দু হাজার উনিশ কুড়িতে টু এইটি পয়েন্ট নাইন ফাইভ মিলিয়ন টনস অফ ফুড গ্রেন্স দেওয়া হয়েছিল মানে সারা ওয়ার্ল্ডে দেখো ওয়ার্ল্ড হাংরি ডেতে ওয়ার্ল্ড হাংরি ডেতে এত মিলিয়ন টনসে কিন্তু ফুড গ্রেন অ্যাভেলেবেল করানো হয়েছিল ঠিক আছে আমরা দেখো স্টিল সিক্সটি নাইন পার্সেন্ট অফ ডেথস অফ ইন চিলড্রেন আন্ডার ফাইভ ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ এখানে বলছে যে লেস দ্যান ফাইভ অর্থাৎ পাঁচ বছরের নিচে যে সমস্ত বাচ্চাদের মৃত্যু হয় ভারতে তাদের ম্যাক্সিমামই কারণ হচ্ছে ম্যাল নিউট্রেশন হোয়াট ইজ ম্যাল নিউট্রেশন স্যার ম্যাল নিউট্রেশন হচ্ছে সঠিক পুষ্টির অভাব তারা ঠিকঠাক করে খেতে পারছে না সেই কার সেই অভাবে কিন্তু ভারতে দেখো সিক্সটি নাইন পারসেন্ট যে ডেথ হচ্ছে অর্থাৎ পাঁচ বছরের কমে যে সমস্ত বাচ্চার মৃত্যু হচ্ছে তার মধ্যে একশোটার মধ্যে সত্তরটা বা উনসত্তরটা বাচ্চার মৃত্যু হচ্ছে কিন্তু এই সঠিক পুষ্টির অভাবে কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে ওকে তাহলে কত মানুষ আজ কষ্টে আছে আমাদের ভারতের মধ্যেও তাহলে তোমরা চিন্তা করতে পারছো দেখো পলিটিক্যাল পার্টির লিডাররা কি করবে না করবে তারা কি দেখবে না দেখবে সেটা আমাদের দেখার দরকার নেই তারা তাদেরকে আমরা ভোট দিয়ে পাঠাচ্ছি তারা কাজ করুক না করুক আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে কারণ আমরা সমাজে বসবাস করছি তো আমাদের রেসপন্সিবিলিটি থাকে যারা খেতে পাচ্ছে না তাদেরকে খেতে দেওয়া তাদেরকে অন্তত পক্ষে তাদেরকে এডুকেশনটা তাদেরকে ব্যবস্থা করা এডুকেশন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস চলো দেখো ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক কত দেখো ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক হচ্ছে একশো দুই এটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখবে যে একশো দু নম্বর পজিশানে ইন্ডিয়া গ্লোবাল হান্ডা হাঙ্গার ইন্ডেক্সে কিন্তু র্যাঙ্ক করেছে এটা টু থাউজেন্ড তোমার হচ্ছে গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট অনুযায়ী একশো দু নম্বর পজিশানে কিন্তু ভারত আছে তার মানে কোথায় আছে দেখো ভারত হচ্ছে বিশ্বের পাঁচ নম্বর বড় ইকোনমি ভারত হচ্ছে ইন্ডিয়া হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ফাইভ লার্জেস্ট ফিফথ লার্জেস্ট ইকোনমি সেই জায়গায় ও খা খেতে পাচ্ছে না ভারতে কত মানুষ তাহলে খেতে পাচ্ছে না যেখানে হাঙ্গার ইন্ডেক্সে ভারতের র্যাঙ্ক হচ্ছে একশো দু নম্বর বুঝতে পেরেছো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস তো প্লিজ যেগুলো বললাম একটু মাথায় রেখো তো পাঁচ নম্বর কোশ্চেনে যাওয়া যাক পাঁচ নম্বর কোশ্চেন আছে পাঁচ নম্বর কোশ্চেন আছে দেখো ইন্ডিয়া অ্যাটেন্ডস নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক গভর্নার্স মিট দ্য কনফারেন্স ইন হেল্ড ইন হুইচ সিটি বলছে ইন্ডিয়া অ্যাটেন্ড করছে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের গভর্নরের মিটিংটা নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ভারত কি করছে গভর্নরদের মিটিংটা বৈঠকে অংশ নিয়েছে বা নিয়েছিল অ্যাকচুয়ালি সম্মেলনটি কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তোমাদের বেসিক কনসেপ্ট বা বেসিক বুদ্ধি কি বলে এর মধ্যে কোন শহরটাই হতে পারে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে না এর মধ্যে কোনোটাতেই হবে না কি বলে তোমাদের বেসিক বুদ্ধি আমি তো একটু জানতে চাই তোমাদের থেকে বলো কমেন্ট করো আমাকে জানাও নাম্বার ওয়ান ইকোনমিকে নাম্বার ওয়ান ইকোনমি বলতে হয় নাকি ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ওয়ার্ল্ডের সব থেকে লার্জেস্ট ইকোনমি হলো ইউএসএ গুড মর্নিং গুড মর্নিং তোমরা আগে এটার বলো যে এটা কোনো জায়গায় এখন কি কোনো মিটিং হচ্ছে কোনো মন্ত্রী কি কোনো মিটিং করতে যাবে এখন করোনার ভয় নেই তাদের দেখো এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো জায়গাতেই হবে না এখানে চারটে অপশান আমি ইচ্ছা করেই বলে দিয়েছি এখানে অ্যাকচুয়ালি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই মিটিংটা হয়েছে তো এইটা মনে রাখতে হবে না যে তোমাদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মিটিংটা হয়েছে এখানে তোমরা যেটা মনে রাখবে সেটা হলো এই মিটিংয়ে অংশটা কে নিয়েছে গভর্নরদের যে মিটিং হয়েছে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এই গভর্নরদের মিটিংয়ে অংশ কে নিয়েছে তো মনে রাখবে ভারতের ফিনান্স মিনিস্টার বা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কিন্তু এই গভর্নরদের মিটিংয়ে অংশ নিয়েছে ঠিক আছে গভর্নরদের মিটিংয়ে কিন্তু অংশ নিয়েছে এবার এখানে কি হয়েছে স্যার এখানে যেটা হয়েছে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এখানে যারা যে সমস্ত ধর নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট কে হবে এখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবে এখানে অ্যাডভা
এই ব্রিক্স কান্ট্রিগুলো নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের তৈরি করেছিল ব্রিক্স মানে ব্রিক্স এ ব্রি ফর ব্রাজিল আর ফর রাশিয়া আই ফর ইন্ডিয়া সি ফর চায়না এস ফর সাউথ আফ্রিকা তো এই ব্রিক্স কান্ট্রিগুলো কিন্তু কি করেছিল এই নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে শুরু করেছিল আর মনে রাখবে ফার্স্টে এই ব্রিক্সটা ব্রিক্স ছিল না ব্রিক ছিল সেখানে দু সালে দু সালে সাউথ আফ্রিকা এই ব্রিক কান্ট্রিগুলোর সাথে অ্যাড হয়ে যায় এবং এটির নাম হয় ব্রিক্স ওকে ক্লিয়ার হয়েছে দেখো হেডকোয়ার্টার আমি তোমাদের আগেই বলে দিচ্ছি যে সাংঘাইতে হেডকোয়ার্টার আছে সাংঘাই চায়নাতে প্রেজেন্টলি প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে মিটিংটা হলো না এই মিটিংয়ে প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে এটি মনে রাখবে না কে বি কামাত আমাদের একজন ভারতীয় ছিলেন কিন্তু তিনি এতদিন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন কালকের যে মিটিংটা হয়েছে সেই মিটিংয়েই কিন্তু কী চেঞ্জ হয়ে গেছে না প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে তো দেখো ফাউন্ডার মানে এই ব্রিক্সেরা ব্রিক্স যে কান্ট্রিগুলো আছে সেগুলো ফাউন্ড করেছে ফাউন্ড কতটা হয়েছিল পনেরোই জুলাই দু হাজার চোদ্দোতে ফাউন্ড হয়েছিল দেখো ব্রাজিলে ফাউন্ড হয়েছিল তারপরে এখন প্রেজেন্টলি এনডিবি আর এনডিবি ব্রিক্স বলা যেতে পারে আর ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট কিন্তু কে বি কামাত এটা মনে রাখবে ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট কে বি কামাত আর প্রেজেন্ট প্রেসিডেন্ট কে সেটা আমরা আলোচনা করছি সেটা আমরা আলোচনা করছি নেক্সট কোয়েশ্চেনই দেখো বলা আছে হু হ্যাজ বিন ইলেক্টেড অ্যাজ দ্য নিউ প্রেসিডেন্ট অফ নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক তাহলে দেখো নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে কে নির্বাচিত হয়েছেন নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ম্যাক্রস ট্রিয়ার্জো বা ট্রয়জো ম্যাক্রস ট্রয়জো তাকে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কিন্তু নিযুক্ত করা হয়েছে ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে ব্রাজিল রাশিয়া ইন্ডিয়া চায়না অ্যান্ড সাউথ আফ্রিকা একদম ভেরি গুড ভেরি গুড চলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ম্যাক্রস ট্রেডজোকে কিন্তু অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে বা ইলেক্ট ইলেক্ট করা হয়েছে ওকে এখানে ম্যাক্সিমাম ফান্ড আছে ম্যাক্সিমাম ফান্ড আছে দুটো কান্ট্রি একটা হলো চায়না একটা ইন্ডিয়া কারণ কোনো ব্যাংকে চালাতে হলে কাউকে একটা টাকা দিতে হবে ফার্স্টে টাকা দিয়ে তো ব্যাংক খুলতে হবে সেই সেই যখন টাকা দিয়ে ব্যাংকটাকে খোলা হয়েছিল তখন দুটো কান্ট্রি মেন দুটো কান্ট্রি হেল্প করেছিল একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া একটা হচ্ছে চায়না ওকে ক্লিয়ার হয়েছে এটারও ইতিহাস আছে তোমরা যদি ইতিহাস জানতে চাও তাহলে আমি পরে বলবো তোমরা যেহেতু এখন ইতিহাস জানতে চাও না তাই আমাদের তোমাদের ডিটেলসে বলছি না তো এটা খুব সুন্দর ইতিহাস আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিসাইডেড টু ডেভেলপ এইট হান্ড্রেড কিলোমিটার রোডস অ্যাজ হার্ডবাল রোডস স্যার কী বলছেন হার্ডবাল রোড রোডকে হার্ডবাল রোড করে দেবে রোডকে ভেসেজ রোড করে দেবে তার মানে রোডের ওপরে কি ভেসেজ জিনিস থাকবে না স্যার রোডের ওপরে নয় রোডের সাইডে বা রোডের পাশে কি থাকবে না ভেসজ ঔষধি যে সমস্ত ভেষজ ঔষধি বা ভেষজ যে সমস্ত গাছ সেই সমস্ত গাছের গাছ কিন্তু রোডের দুপাশে লাগানো থাকবে কোন রাজ্য সরকার এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলছে এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার তো এই ইনিশিয়েটিভটা খুবই সুন্দর একটি ইনিশিয়েটিভ যদি খুব চলে তাহলে তো খুবই ভালো কারণ দেখো রাস্তার দুপাশে যদি গাছ থাকে তাহলে খুবই হেল্পফুল একদিকে খুবই হেল্পফুল আবার একদিকে ঝড় বৃষ্টির সময় হলে একটা প্রবলেম কিন্তু ঝড় বৃষ্টি ছাড়া যেহেতু দেখবে রাস্তা গাছের নিচে দাঁড়ালে তোমাদের শরীর এমনিতেই ঠান্ডা হয়ে যায় তাই তো গরমে কালেও কিন্তু গাছের নিচে দাঁড়ালে ঠান্ডা হয়ে যায় এগুলো বিভিন্ন ধরনের কারণ আছে কারণটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি একটু যে গাছ যখন খাদ্য তৈরি করে তখন কি নেয় বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে তাই না বাতাস থেকে সরি বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে আর মাটি থেকে বিভিন্ন ধরনের জল বিভিন্ন ধরনের যে খনিজ পদ সেগুলো নেয় নিয়ে খাদ্য তৈরি করে গাছের পাতা এই গাছের পাতাগুলো খাদ্য তৈরি করার ফলে কি হয় না যে এক্সেস জলটা মানে যদি বেশি পরিমাণ জল হয়ে যায় সেটা কি করে না গাছ তার বাইরে পাতার মাধ্যমে বাইরে বের করে দেয় পাতার রন্ধের মাধ্যমে কি করে দেয় বাইরে বের করে দেয় এর ফলে গাছের চারপাশের যে অঞ্চলটা এটা ঠান্ডে থাকে তো উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার কিন্তু এটা নিয়েছে এখানে কোন কোন গাছ থাকবে যেমন ধরো নিম গাছ আছে নিম একটা ভেষজ গাছ এছাড়াও আর পিপেল গাছ আছে এই সমস্ত গাছগুলো যেখানে পরে স্লাইডে আমরা বলবো যে দেখো মেডিসিনাল অর্থাৎ কিছু ঔষধি এবং হার্বাল ট্রিজ অন বোথ সাইড রাস্তার হাইওয়ে দুপাশে লাগানো হবে লাইক নিম পিপল অ্যালং উইথ হার্বাল ভ্যারাইটিস লাইক ব্রাহ্মি দেখো ব্রাহ্মি গাছটা অর্ষগন্ধা এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের যে গাছগুলো সেই গাছগুলো কিন্তু লাগানো হবে উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কিত নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই ভিন ডিজেল এখানকার মুখ্যমন্ত্রী আছেন ভিন ডিজেল মানে সিরিয়াসলি নিয়ে নেবে না কেউ আমি জাস্ট ফান করছি তোমাদের সাথে যোগী আদিত্যনাথ এখানে মুখ্যমন্ত্রী আছেন গভর্নর ভিন ডিজেলকে কেউ চেনে এখানে ভিন ডিজেল যিনি আমাদের হলিউডের একজন বড় অভিনেতা তো গভর্নর আছেন কি রাজ্যপাল আছেন আনন্দিবেন প্যাটেল লোকসভা সিট আছে আশিটি রাজ্যসভা
দেখো উত্তরপ্রদেশ আটটা রাজ্যের সাথে বর্ডার শেয়ার করে আর একটা ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার শেয়ার করে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার নেপাল আর আটটা রাজ্য কালকে তোমাদের বলে দিয়েছিলাম আমি কি কি উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশ হরিয়ানা রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় বিহার ঝাড়খণ্ড টোটালি আটটা রাজ্যের সাথে বর্ডার কিন্তু শেয়ার করে উত্তরপ্রদেশ চলো আট নম্বর কোশ্চেনে যাওয়া যাক আট নম্বর কোশ্চেন আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং অর্গানাইজেশন হ্যাজ রিসেন্টলি লঞ্চ অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্স উইথ চ্যাটবর্ড পিএআই দেখুন বলছে নিচের কোন সংস্থাটি সম্প্রতি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তোমরা কে কে বোঝো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি যদি না বোঝো আমি বলে দিচ্ছি দিয়ে পিএআই একটা চ্যাটবোর্ড শুরু করেছে পিএআই একটা চ্যাটবোর্ড চ্যাটবোর্ড এবার কোশ্চেন হলে চ্যাটবোর্ড কি আচ্ছা তোমরা দেখে থাকবে যে বিভিন্ন যেমন ধরো অ্যামাজনের অ্যালেক্সা তা ঠিক আছে গুগলের অ্যামাজনের অ্যালেক্সা অ্যাপেলের সিডি এরকম বিভিন্ন চ্যাটবোর্ড আছে চ্যাটবোর্ড মানে কি দেখবো ছোট্ট একটা মাইক থাকে এখানে লাগানো থাকে ওখানে আর্টিফিস তুমি যেটা মুখে বলছো সেটা সঙ্গে সঙ্গে কানেক্ট করে নিচ্ছে তাই তো সেরকম গুগলেরও দেখবে গুগলেরও চ্যাটবোর্ড আছে নিজস্ব গুগলের চ্যাটবোর্ডের নামটা আমার এখন মনে পড়ছে না তো এরকম কি বলবে তোমরা মুখে বলবে যেটা বলবে তোমার সাথে কিন্তু ধরো বললো গুগল প্লে সাম মিউজিক বা অ্যালেক্সা প্লে সাম মিউজিক এরকম বলে না তো এই যে মিউজিক তুমি যে বললে বলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কথাটা ক্যাপচার করলো কোডে কনভার্ট করলো করে তোমার জন্য মিউজিক প্লে করলো তাই তো এই যে ঘটনাটাকে এটা কাল বলা হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেখবে এখন অনেক ধরনের এসি বেরিয়ে গেছে যেগুলো বলছো প্লিজ স্টার্ট দ্য এসি ব্যাস এসি অন হয়ে গেল এটা কি বলা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টিভি হয়ে গেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টিভি তুমি টিভির সামনে এসে বসলে চুপচাপ বসলে টিভি অটোমেটিক অন হয়ে গেল দ্যাটস কল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এইগুলো হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চ্যাটবোর্ড কোনগুলো যেগুলো তুমি চ্যাট করছো মুখের মাধ্যমে চ্যাট করছো ওকে এগুলোকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চ্যাটবোর্ড যেমন গুগলে তোমার হচ্ছে অ্যাপেলের সিরি আছে তারপরে অ্যামাজনের অ্যালেক্সা অ্যামাজনের অ্যালেক্সাটা তো খুব ফেমাস অ্যালেক্সা প্লেস অফ মিউজিক অ্যাপেলের সিরি এই সমস্ত হলো চ্যাটবোর্ড অর্থাৎ বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই কনসেপ্ট ভালো করে বুঝে গেছে এবার এরকমই আমাদের ভারতের কোন একটা সংস্থা যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে একটা পিআই শুরু করেছে তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার যেটা হবে এনপিসিআই অর্থাৎ ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এই ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এটার মেন কাজ কি এটার মেন কাজ যে ধরো আমাদের বিভিন্ন ধরনের পেমেন্ট অ্যাপগুলো যেমন ধরো কি কি পেমেন্ট অ্যাপ আছে দেখো যেমন ধরো দেখো ফাস্ট ট্যাগ রুপে এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের পেমেন্ট অ্যাপগুলো এগুলোতে চ্যাটবোর্টের মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস স্প্রেড করার জন্য এটা কিন্তু তৈরি করেছে বুঝতে পেরেছি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এবার দেখো তোমাদের কনসেপ্ট ওখানে আমি সবই দিয়ে দিয়েছি আর আগেরটা তোমাদের কিছু বলার দরকার নেই অক্টোবর নভেম্বর মাসে আয়োজন হওয়ার কথা আছে যদি কোভিড নাইনটিন এর পরিস্থিতি এরকমই থাকে তাহলে কিন্তু এটা আয়োজিত হবে না এটা যদিও কিছুদিন আগেকার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তবু আমি তুলে এনেছি কারণ স্পোর্টস থেকে আমি একটা দুটো তোমাদের রোজই কিন্তু কারেন্ট রাখি তো তোমাদের জানাটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার হয়েছে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার হয়েছে হ্যাঁ সাউন্ড কনভার্সেশন হয় না ওটাকে কোডে কনভার্ট করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানে এতটাই ফাস্ট কাজ হয় যে তোমরা ধরতেও পারবে না সেরকম প্রত্যেকটা কোম্পানির চ্যাটবোর্ড আছে ফেসবুকের আছে গুগলের আছে অ্যামাজনের আছে অ্যাপেলের আছে প্রত্যেকটা কোম্পানির আছে ক্লিয়ার হচ্ছে রেলেরও নিজস্ব চ্যাটবোর্ড আছে যেখানে তোমরা হিন্দিতে চ্যাট করতে পারো হিন্দিতে ইংলিশে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে চ্যাট করতে পারো চলো দেখো ইন্ডিয়া উইল হোস্ট এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ফর মেন অ্যান্ড উমেন নভেম্বর ডিসেম্বর অফ দিস ইয়ার ন্যাশনাল ফেডারেশন রিবিল্ড অন মন্ডে এটা কিছুদিন আয়কার নিউজ এটা অ্যাকচুয়ালি মেয়ের পনেরো ষোলো তারিখের নিউজ তো ইন্ডিয়া লাস্ট হোস্ট কবে করেছিল দেখো দু হাজার তিনে উনিশশো আশিতে মেন্স হোস্ট করেছিল মেন্স এশিয়ান মেট এটা হোস্ট করেছিল আর উমেন্সদের যে ইভেন্টটা হয়েছিল সেই ইভেন্টটা হোস্ট করেছিল দু হাজার তিনে হোস্ট করেছিল হিসাটা যেটা হয়েছিল তো দু হাজার কুড়িতে এটা হোস্ট হওয়ার কথা আছে এশিয়ান যে বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপটা সেটা ইন্ডিয়া হোস্ট হওয়ার কথা আছে এবার লাস্ট কোশ্চেন যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেটার আগে শেয়ার হয়ে যাবে একবার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং তোমার শুনতে এতটা ইম্পর্টেন্ট লাগবে যে তোমাদের বলবো যে গুগল কিভাবে পয়সা কামায় ঠিক আছে সব কিছু বলবো যে গুগলে কিভাবে পয়সা হয় গুগল যে এত বড় কোম্পানি কিভাবে তাদের কোম্পানির রেটিংটা বাড়িয়ে দেয় আগে আগে ক্লাস শেয়ার করো তার সব কিছু আমি কিন্তু শেয়ার করবো তোমাদের সাথে এটা একটু পাঁচ মিনিট লাগবে বোঝাতে কিন্তু ইন্টারেস্ট পাবে তোমরা টেকনিক্যাল চিজে জিনিস একটু ইম্পর্টেন্ট ইন্টারেস্ট নাও চলো
তোমরা জানো কালকে আমি বলেছি যে গুগলের যে সিইও আছে তিনি হচ্ছেন সুন্দর পিচাই আর গুগল দুজন যে বানিয়েছিলেন তার নাম কি তারা বানিয়েছিলেন অ্যাকচুয়ালি গুগল নয় গুগলের পেরেন্ট কোম্পানি আছে পেরেন্ট কোম্পানি মানে গুগলের বাবা মা আছে গুগলের বাবা মা আছে মানে কি স্যার মানে পেরেন্ট কোম্পানি মানে প্রথমে এই কোম্পানিটা তৈরি করা হয়েছিল যার নাম হচ্ছে অ্যালফাবেট এই অ্যালফাবেটকে পরবর্তীকালে অ্যালফাবেটের একটা সাবসিডিয়ারি বলা হয় মানে একটা কোম্পানির অনেক সাবসিডিয়ারি থাকে মানে একটা কোম্পানি বড় কোম্পানি তার আন্ডারে অনেক ছোট ছোট কোম্পানি আছে সেই কোম্পানিরই কিন্তু তো অ্যালফাবেট হলো যে কোম্পানি তারই আন্ডারে একটা সাবসিডিয়ারি হলো গুগল বুঝতে পেরেছ এই অ্যালফাবেটকে বানিয়েছিল ল্যাডি পেজ আর সার্গে বিনস এরা দুজনে অ্যালফাবেটকে বানিয়েছিল আর প্রেজেন্টলি অ্যালফাবেটকে অ্যালফাবেটেরও সিও কিন্তু আছেন কে সিও আছেন সুন্দর বিষয় এইবার মেন কথা হচ্ছে এখানে অবিশ্বাসের মামলা কেন করলো এবং কে করলো মনে এখানে করেছে যেটা সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া করেছে কেন করেছে এর মেন কারণ হচ্ছে এটা করার মেন কারণ হচ্ছে যে গুগলের যে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের পে আছে যেমন ধরো গুগল পে ভিম পে তোমরা কে কে ইউজ করো আমাকে একটু কমেন্ট করো গুগল পে আছে ভিম পে আছে অ্যামাজন পে আছে হাজারও পে আছে তাই না এরকম আরও অনেক আছে পেটিএম আছে তো তোমরা কি জানো এটা কি এগুলো কিভাবে টাকাটা ট্রান্সফার হয় মনে রাখবে এই যে ভিম পে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ না ভিম পে এটা হলো একটা কমন ইন্টারফেস অর্থাৎ এটা হলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার নিজস্ব ইন্টারফেস অর্থাৎ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই যে ভিম পে অ্যাপটা এটা নিজে বানিয়েছিল এবং এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি করেছে যা তোমাকে যখন তুমি কিছু পেমেন্ট করবে তখন কিন্তু ভায়া ভি পেই পে ভিম পেই পেমেন্ট হবে অর্থাৎ তুমি যদি গুগল পেয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট করো তাহলেও ভিম পেয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট হবে তুমি যদি অ্যামাজন পেয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট করো তাহলে ইনডাইরেক্টলি ভিম পেয়ের মাধ্যমেই পেমেন্ট হবে অর্থাৎ পেমেন্টটা যখন হবে তখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে তোমার কিন্তু নোটিফিকেশান দিয়ে যাবে তুমি যে তুমি এত টাকা তুমি পেমেন্ট করছো তুমি যেখান থেকেই পেমেন্ট করো যে পেমেন্টগুলো অ্যাপগুলো আছে তুমি যেখান থেকে পেমেন্ট করো সব কিন্তু একটা কমন ইন্টারফেসের মাধ্যমে পেমেন্ট হয় যেটার নাম হচ্ছে ভিম পে এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে তো আমাদের এখানে চাপ কি আমরা এখানে কেন গুগলের বিরুদ্ধে ইয়ে করলাম এবার হচ্ছে যে গুগল পে তোমরা জানো গুগল পের অ্যাকচুয়াল রেটিং যেটা প্লে স্টোরে তোমরা জানো গুগলের নিজস্ব প্লে স্টোর সেই রেটিং গুগল প্লে স্টোরে খুব একটা ভালো নয় গুগল প্লে স্টোরে গুগল পে রেটিং খুব একটা ভালো নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি যদি সার্চ করে যে পেমেন্ট অ্যাপ গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে যদি অ্যাপ সার্চ করো পেমেন্ট অ্যাপ বা গুগলে গিয়ে যদি সার্চ করে যে পেমেন্ট বেস্ট পেমেন্ট অ্যাপ এরকমভাবে সার্চ করলে তাহলে প্রথমেই দেখাবে দেখবে গুগলের নাম গুগল পে এর নাম বলছে স্যার এর রেটিং ভালো নয় কিন্তু তাও একে প্রথমে দেখাচ্ছে এটা তো উচিত নয় কারণ গুগল যখন মার্কেটে এসেছিল তার মেন উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে ওপেন প্ল্যাটফর্ম ওপেন প্ল্যাটফর্ম টু অল অর্থাৎ যে যত ভালো কাজ করবে সে তত ভালো কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অ্যাপ্রিসিয়েশন পাবে অর্থাৎ তার রেটিং তত ভালো হবে সে তত ওপরে থাকবে কিন্তু গুগল প্লে গুগল তোমার পে গুগল পে রেটিং খারাপ হওয়া সত্ত্বেও গুগল প্লে স্টোরে গুগল পে কিন্তু ভালো জায়গায় আছে এটা কেন থাকবে এই নিয়ে কি করে দিয়েছে ভিম পে আমাদের মানে ভিম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি করে দিয়েছে না আমাদের মামলা করে দিয়েছে মামলাটা কাকে করেছে মামলা করেছে কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বা কম্পিটিশন কমিটি অফ ইন্ডিয়া কম্পিটিশন কমিটি মানে কি মানে ধরো দুটো কোম্পানি দুটো কোম্পানির মধ্যে একটি কোম্পানি দুটো সেম টেস্ট ধরো একটা বিস্কুট আছে পাল্লাজি বিস্কুট আর একটা বিস্কুট আছে ধরো ব্রিটানিয়ার বিস্কুট এখন দুটো বিস্কুটই সেম দুটো বিস্কুটই তুমি খাচ্ছ সেম কিন্তু পাল্লেজি বিস্কুটটার দাম কম আর ব্রিটানিয়ার বিস্কুটটার নাম আছে ব্র্যান্ড ভালো দাম বেশি খেতে ভালো লাগছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দুটো জিনিসে সেম জিনিস দিয়ে তৈরি করেছে কিন্তু এইবার যখন মার্কেটিংটা যদি ভুল করে করা হয় অর্থাৎ ব্রিটানি এমনভাবেই মার্কেটিং করছে যাতে অন্য ধরো পাল্লেজিকে না বিয়ে দিচ্ছে ব্রিটানি এমনভাবেই মার্কেটিং করছে অ্যাড তৈরি করছে যাতে পাল্লেজি নেবে যায় তো এইটা তো করা উচিত নয় এই জন্য কি করতে পারে না অন্য যে কোম্পানিটা অর্থাৎ পাল্লেজি এর সিসিআর কাছে যাবে যে স্যার দেখুন আমাদের আমাদের কোম্পানিকে না বিয়ে দেওয়ার জন্য এই কোম্পানিটা এই জিনিস করছে তো সেরকমই আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গেছে এই সিসিআইয়ের কাছে গিয়ে বলছে যে গুগল পে রেটিং অ্যাপ গুগল পে রেটিং ভালো নয় তবু এটা গুগল প্লে স্টোরে নিজে একটা ভালো জায়গায় আছে কারণ এটা গুগলের নিজস্ব অ্যাপ তো এটা তো হওয়া উচিত নয় এটা হওয়া অবশ্যই উচিত নয় তো এটা যদি মানে তোমার কোনো বেরোয় যে গুগল পে এরকম কিছু কাজ করেছে বা গুগলে এরকম কিছু কাজ করেছে তাহলে গুগলের ওপর কিন্তু জরিমানা হবে মনে রাখবে দু হাজার আঠেরোতে এরকমই একটা কেসের জন্য গুগলের ওপর একুশ বিলিয়ন ডলারের টোয়েন্টি ওয়ান বিলিয়ন ডলারের কিন্তু একটা কল লাগিয়েছিল বা একটা তোমার স্যাংশন লাগিয়েছ
যে একটা কোম্পানিকে প্রমোট করার জন্য অর্থাৎ নিজেদের কোম্পানিকে প্রমোট করার জন্য যেগুলো ভালো রেটিং অ্যাপ আছে সেগুলোকে ওরা নামিয়ে দিচ্ছে এই জন্য অ্যাকচুয়ালি কি করা হয়েছে না এর ওপর মামলা করে দেওয়া হয়েছে মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মামলা করে দিয়েছে বুঝতে পেরেছ আর দু হাজার সালে এরকম একটা মামলা হয়েছিল যার জন্য প্রায় একুশ বিলিয়ন ডলার কিন্তু গুগলের কাছে কি হয়েছে থেকে চাওয়া হয়েছে তো চলো আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করা যাক আর তোমরা যারা যারা অ্যাটেন্ড করতে চাও প্লিজ এখানে আমাকে ক্রল করো এখানে তোমাদের আরও কিন্তু ডিটেলসে আমি কোর্স করাবো আবগাড়ি মেন্সের জন্য এবং তোমরা যদি চাও যে এনটিপিসি গ্রুপটির জন্য ক্লাস করবে তাহলে আমি তোমাদের পড়াবো জিকে জিএস এছাড়াও ম্যাথস পাবে তোমরা যদি বলো ম্যাথসের ম্যাথস রিজনিং সব পাবে ম্যাথসের ক্লাস তোমাদের স্যারের খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে নেক্সট উইকের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে অর্থাৎ আজকে বৃহস্পতিবার শুক্র শনি রবি শনি রবিবারের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে একদম শিওর একদম শিওর ওকে স্যারের এখানে আর কি নেটওয়ার্কের কানেকশানের একটু প্রবলেম আছে তাই জন্য ক্লাসটা হচ্ছে না তো আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করা যাক সবাই খুব ভালো থাকবে বাড়িতে থাকবে সুস্থ থাকবে গুড বাই থ্যাংক ইউ